Hər vaxt nasıl edir? Bugün sosial xidmətlərin genişləndirilməsi istiqamətində addımlar atılır. Aparlan islahatlar, sosial xidmət, tibbi sosial ekspertiza və rehabilitasiya sistemlərinin müasir dünya təcrübəsindəki səmərəli iş metodlarından, fərdi rehabilitasiya proqramlarının tədbiqi ilə yenidən qurulmasına xidmət edir. Sosial xidmətlərlə bağlı hər kəsi maraqlandıran suallara qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Sosial Müdafiə Fondunun Sosial Xidmətlər və Proqramlar Şöybəsinin müdürü Vüqar Behbudov cavab verəcək. Hoş gəlmiş siz Vüqar Məlim. Vüqar Məlim, gəlin əvvəlcə aydınlaşdıraq ki, sosial xidmətlərə nələr daxildir və kimlər bu xidmətdən yararlana biləcəklər? 2011-ci ildə sosial xidmət haqqında qanun qəbul olunub. Bu qanunun əsasən, yəni, sosial xidmətə ehtiyacı olan şəxslər bunlar kimlərdir? Yəni, öz problemləri tənhə həll edir, tək həll edir, öz edə bilməyən şəxslərdir və hansılar ki, bunlar əlilli olan şəxslərdir, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlardır, ahıl şəxslərdir, məhşət soraçı qurbanlarıdır, insan alıverici qurbanlarıdır, digər şəxslərdir, hansılar ki, məyin yaşayışı olmayan şəxslərdir, valideyni itirmiş, valideyni himayəsində məhrum olmuş şəxslərdir ki, bunlar yəni öz problemlərini, sosial problemlərini tək başına həll edə bilməyən şəxslər sayılır ki, onların yəni bu problemlərin həllində köməklik Həmin şəxslər, o kateqoriyaya məsul olan şəxslər hansı qaydada müraciət etməlidirlər və kimə müraciət etməlidirlər, hansı qurma müraciət etməlidirlər? Ümumiyyətlə, yəni sosial xidmət haqqında qanun əsasən bu şəxslərə xidmət göstətmək üçün onlar Dövlət Sosial Müdafə Fondun rayon şöbələrinə müraciət etməlidirlər. Yəni, dörd formada yeddi növ xidmət göstədilir, hansılar ki, əvvəllər qanun qəbul olmamışdan qabaq yalnız axılları evdə sosial məşət xidməti göstədilir. Axıl qanunun qəbulundan sonra və ya bu yaxınlarda cənab prezidentin sosial xidməti göstərilməsilə genişləndirilməsinin əlaqə edər sərəncamı oldu, yəni əlavə tədbirlər haqqında. Bu sərəncama uyğun olaraq nazirlik artıq bu xidmətlər dediyim formada və növdə xidmətlər görsədilmək üçün ixtisaslaşdırılmış qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən bu xidmətlər həyata keçirilməsinə başlayıb və bunu sosial müsabiqə qaydasında həyata keçirilir. Yəni, bunun üçün vətəndaşlar Sosial Müdafə Fondunun rayon şöbələrinə müraciət edə bilərlər. Sosial xidmətlərin genişləndirilməsi ilə bağlı məlum olduğu kimi, ölkə barışı tərəfindən sərəncə imzalanır və 5 milyon manat vəsait ayrılır. Həmin o 5 milyon manat sosial xidmətlərin genişləndirilməsi bu istiqamətə xərclənir. Konkret olaraq, bu vəsaitin xərclənməsi istiqamətində görülən işlər barədə, prezidentin sərəncəmini görülən işlər barədə, prezidentin sərəncəmindən sonra nazirlikdə bu tədbirlər planı təsdiq olunda hansı xidmətlər görsədiləcək, yəni sərəncanında da qeyd olunmuşdur ki, nazirlik olaraq əvvəllər də uşaqlar üçün müəyyən günərzi xidmətlər görsədilirdi, izma səsli rehabilitasiya xidmətləri görsədilirdi, bunlar 22 rayonda görsədilirdi. Artıq sərəncamdan sonra bütün ölkə ərazisində bu xidmətlər görsədiləcək. Yəni, bunlardan başqa, qeyd olunan uşaqlar üçün günərzi qayğı mərkəzi, izma səsli rehabilitasiya mərkəzindən başqa, ahıllar üçün günərzi qayğı mərkəzi yaradılması nəzərdə tutuldu, gözdən əllər üçün rehabilitasiya mərkəzi yaradılması, autist, down uşaqlar üçün sosial rehabilitasiya mərkəzləri, Bundan başqa, məşət zorakılı qurbanlar, məşət zorakılına əziyyət çəkən şəxslər üçün mərkəzlər yaradılması, insan alıverir qurbanlarına yardım mərkəzləri yaradılması üçün xüsusi qayğıya ehtiyac olan şəxslərin asılda vaxtın təşkil edilməsi üçün, yəni müxtəlif lahiyyələr təsdiq olundu və bunlar nazirlik, yəni bu sosial sifariş qaydasında xüsusaslaşdırıb qeyri-hökumət təşkilatlarına müsabiqə elanı olundu və müsabiqə qaliblər, yəni təşkilatlar müraciət etdi, qaliblər və müqavilələr bağlıb, lahiyyələrin artıq əksəriyyəti fəaliyyətə başlayıb, yəni bir neçəsi də yaxın vaxtlarda fəaliyyətə başlayacaqdır. Məlum olduğu kimi, təkcə Bakıda deyil, regionlarda da mərkəzlər yaradılması istiqamətində işlər görülür və konkret olaraq, bugünə qədər Sosial Müdafiə Nazirliyi öz sifarişi ilə, yəni bu sosial xidmət mərkəzlərinin yaradılması istiqamətində hansı işləri görür və hal-hazırda hansı rayonlarda iş aparılır? İlin əvvəlində qeyd elədim, 22 rayonda artıq fəaliyyətə başlamışdı. Uşaqlar üçün günərzi qayıqı mərkəzi artıq 58 rayonda fəaliyyətə başlayıb, Bakı şəhərində və yeni 5 mərkəzin yaradılması sentyabrın birindən başlanılacaq, amma qeyd olunan 58 rayonda artıq günərzi qayğı mərkəzi fəaliyyəti göstərdi uşaqlar üçün və 58 izma səsli rehabilitasiya mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır. Bundan başqa ahıllar üçün də Bakı şəhərində artıq fəaliyyətə başlayıb günərzi qayğı mərkəzi, yaxın vaxtlarda isə, yəni bu ayın sonu, yəni ayın əvvəli, ahıllar üçün 10 günərzi qayğı mərkəzi fəaliyyətə müəyyən kateqoriyadan, bu imtiyazlı kateqoriyanın şəxslərinə asılda vaxtı təşkil olunub və bu davamlı olaraq təşkil olunacaq. Yaxın vaxtlarda çocuq məraqcanında olan uşaqların Bakı şəhərini, onların müxtəlif istirahat mərkəzində istirahatları təşkil olunacaq. Aprel şəhidlərinin ailə üzvləri üçün şəhər təşkil olundu və bu davamlı olaraq ilin sonuna kimi təşkil olunacaq. Yaxın vaxtlarda da qeyd elədiyim kimi artıq insan alıverir qurbanları üçün yardım mərkəzləri fəaliyyətə başlayacaq. Bunlar göy çayda 
Gəncədədir, fəaliyyətə başlayacaq, Bakıcənin artıq bu fəaliyyətə başlayıb. Yəni, Ağcəbədi, Şəmkir şəkildə isə Məşət Sonraki qurbanlar üçün yardım mərkəzi, yəni sentyabrın birində fəaliyyətə başlayacaq, Bakıcənində isə artıq fəaliyyətə başlamışdır. Bilal Məlim, xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar kateqoriyası var və bu kateqoriyanı siz sadaladınız ki, kimlər daxildə, amma bir az da marifləndirici xarakterli bir sual verək ki, xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar dedikdə konkret kimlər nəzərdə tutulur və ümumiyyətlə, onların müəyyənləşdirilməsi istiqamətində hansı adımlar atılır? Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan mən qeyd elədim, yəni bunlar hansılardır? Əlilli olan şəxslərdir, sağlamlı imkanları məhdud şəxslərdir, ahıllardır. Valideyn itilmiş, valideyn insanı məhrum olmuşdur. Marifləndirdi, dedikdə bu proqramlar çərçibəsində Nazirlik tərəfindən marifləndirici tədbirlər də yata keçirilir. O lahiyyələrdən biri də valideynlərlə, işdə hansılar ki, valideynlər bu əlili olan sağlamlı imkanları məhdud uşaqlarla bağlı ilkin bacarıqlar öyrədilməsi üçün bunun da bağlı lahiyyələrimiz var. 10 rayonda həyata keçirilir. Yəni, valideynlərlə işlənilir ki, valideynlər bu uşaqlarla ilkin hansı bacarıqları bilməlidirlər, uşaqları nəyə öyrətməlidirlər ki, müəyyən yaşı keçdikdən sonra sağlamlı imkanları məhdud uşaqlara ilkin, yəni nəyəsə öyrətmədikdə artıq gec olur. Buna görə də valideynlərlə də alternativ xidmətlər görsədilir. Bizim icma əsasdır, rehabilitasiya mərkəzlərimiz fəaliyyətə görsədir, dedim, Respublikanın bütün bölgəsində olacaq. Burada da uşaqlara ilkin peşə var, bacarıq, ilkin vərdişlər öyrədilməklə yanaşıq, valideynlər də rehabilitasiya cəlb olunur. Yəni, valideynləri də bu uşaqda bu uşaqlara evdə hansı xidmətləri görsətməlidir, nə hansı bacarıqlar öyrətməlidir, yəni valideynlərlə bu, yəni valideynlər də bu bacarıqlar öyrədilir. Yəni evdə səyyar sosial xidmət göstərilərmi? Evdə səyyar xidmət bugün axıl şəxslərə görsədilir, 11 minlən axıl şəxslərə görsədilir, yəni onlara sosial məişət xidməti görsədilir. Amma sağlamlı imkanları məhdud uşaqlar üçün isə səyyar xidmət evdə görsədilməsi nəzərdə otur. Hansı ki, elə uşaqlar var ki, yəni bizim icma əsəsli rehabilitasi mərkəzlərimizə müəyyən səbəblərdən gələ bilməyəcələr olur, səhədin alaqıdır. Onlar yəni müraciət etdə evdə onlara xidmətlər görsədilirəcəkdir. Günərzlər artıq aktuallaşır və günərzlər Çox insanlar, məsəl üçün, bunu fikirləşirlər ki, günərzlər, məsəl üçün, uşaqlar üçün mən nəzərdə tutan günərzlər və axılar üçün nəzərdə tutan günərzlər ki, bunlar da ki, haradasa uşaqlar üçün uşaq baxçalarına əvəz edən bir quruma, bir alternativ bir qurum kimi göstərir. Ümumiyyətlə, günərzlərin funksiyası nədir? Fərq yoxdur. Uşaqlar üçün nəzərdə tutan günərzlər və yaxud da ki, axılar üçün nəzərdə tutan günərzlər. Uşaqlar üçün nəzərdə tutan günərzlər. Yəni, valideynlər günərzində işləyirlər, uşağa diqqət qayğı görsədə bilmirlər. Yəni, gələcəkdə bu uşaqlar dövlət uşaq məhsələsində düşməsinin qarşı salınması məqsədində bu mərkəzlər yaradılır ki, bu uşaqlar günərzində burada ola bilər, məktəbdən çıxıb gəlsin, ola bilər, məktəb yaxşı deyil, yəni, baxıcadır, yəni, az təminatlı ailələr bu mərkəzlərə qoyulur, burada uşaqlara müəyyən bacarıqlar öyrədilir, dərslərində köməkli görsədilir. Eyni zamanda valideynin sosial problemləri ilə maraqlanır, valideynin sosial problemin həllinə, yəni, ona müəyyən hüquqi yardımlar sosial problemin həllinə köməkli görsədilir. Uşaqlar dərslərində köməkli görsənir. Günün sonunda isə səhər 8-dən axşam 8-də kimi fəaliyyət görsənir. Günün sonunda saat 8-də isə uşaq ailəyə qayıdır. Yəni, bu mərkəzlərin yaradılmasında məqsəd uşağın dövlət uşaq məsələlərinə düşməsinin qarşı salınmasıdır. Yəni, bu da ilkin olaraq başladı qeyd elədim. 10 mərkəzdən sonra 22, artıq Cənab Prezidentin sələncamından uyğun olaraq bütün Respublik ərazisində o cümlədən Bakıda da hər rayonda yaradılmışdır ki, dövlət uşaq məsələlərinə düşməsinin qarşı salınmasın. Axıllar üçün günərzi qayğı mərkəzi ilkin olaraq bu ildən fəaliyyətə başlayır, artıq Bakı şəhərində fəaliyyətə başlamışdır. Yəni, bildiyiniz kimi mən qeyd elədim, axıllar üçün evdə sosial məşət xidməti görsədilir, 11 mindən çox axıla, 1100 fondun əməkdaşı tərəfindən, onlara məşət problemini həllində və fondun həmçinin pensiya yaşına çatmış şəxslər üçün sosial xidmət məhsəsi fəaliyyət görsədir ki, yəni bunlar evdə yaşaya bilməyən şəxslərdir, sosial xidmət məhsəsində yaşayırlar və bütün hər dövlət təminatından təmin olunurlar. Lakin, qeyd olunan şəxslərin hamısının dövlət məhsələrinin düşməsinin qarşısı salınması üçün günərzi qayğı mərkəzləri yaradılır ki, axıllar günərzində həmə mərkəzlərə gələcək, tənhə axıllardan söhbət gedir ki, bunlar günərzində evdə tək qalmasınlar, onların asudə vaxtı təşkil olunacaq, sosial problemlərin həllində köməkli görsəcək, onlarla psixologlar işləyəcək, onların müəyyən ola bilər gəzintilər təşkil olunsun, günün sonunda yenidə evlərinə qayıtmağına kömək Uşaqlar üçün günərzlər və ahalar üçün günərzlər. Yəni, uşaqlar üçün günərzlərə hal-hazırda mövcud olan uşaq baxçalara əvəz edir və ahalar üçün ahalar evdə var. Ahalar günərzlərdən başqa ahalar evdə fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, gəlin, bir az da aydınlaşdıraq. Bu günərzlərin 
tutaq ki, uşaqlar üçün gün ərzilərin uşaq baxçasından, ahıllar üçün gün ərzilərin ahıllar edindən fərqi nədir? Mən qeyd elədim, uşaq baxçasında müəyyən yaş həddi var, amma bizdə 3-12 yaş, yəni bizim gün ərzi qayğı mərkəzdən də orta məktəb uşaqları da, hansılar ki, valideyn himayəsindən, yəni valideyn ona diqqət qayğı ayrə bilmir, yəni məktəbdən də çıxıb gələ bilər bizim mərkəzlərə və 8-dən 8-ə kimi fəaliyyət görsədilir, ondan dərsində köməkləyiyoruz, biz siz baxçada yaş məhdudiyyəti var, məktəbə gedən uşaqlar baxçaya qəbul olunur, amma bizim gün ərzələrdə valideyn himayəsindən risk qrupuna daxil olan uşaqlar, hansılar ki, gələcəkdə internet evlərinə düşə bilərlər, dövlət uşaq məsələlərinə düşə bilərlər, həmin uşaqlar qəbul olunur. Bəli, həm də az təminatlı ailələr, sırf az təminatlı ailələr, hansılar ki, ailə gün ərzində işləyir, bu uşaqa diqqət qayğı ayıra bilmir, belə deyək, az təminatlı ailədir, yəni problemləri var. Yəni, bu ailə həm uşaqlarla işlənir, həm də ailələrlə işlənir ki, ailənin sosial problemləri, hüquqi yardım və bu, yəni, həm uşaqla, həm ailəyə xidmət görsədilir. Onların seçilməsi hansı qayda və həyata keçirilir? Onlar, yə daha çox ehtiyac olan bugünkü gün bizim gün ərzi qayğı mərkəzlərində 30-50 uşaqlar yerləşdirilir. Ən çox ehtiyac olanlar yerləşdirilir. Yəni, özlərin müraciət əsasında ola bilər ki, az təminatda da uşağın valideyni də biri daim evdə olur, yəni uşağı diqqət qayğı görsədə bilər. Amma biz elə uşaqları seçirik ki, valideyn gün ərzində diqqət görsədə bilmir və uşaq diqqətdən qayğıdan, yəni valideyn imayəsinin kənarda qalmasın, gələcəkdə uşaqlardan hansısa bir problem olmasın. Ahıllar evindən bağlı dedikcə, yəni ahıllar evində bizdə Bilgək qəsəbəsində fəaliyyət görsədən 5 mərtəbəli böyük qorpusumuzda üçünün yerlik. Burada ahıllar gün ərzində yaşayırlar, yəni belə deyək, dövlət imayəsində yaşayırlar. Amma gün ərzi qayğı mərkəzləri onun üçün yaradılıb ki, ahıllar gün ərzində burada fəaliyyət görsədirlər, məişət müəyyən, peşə öyrənirlər, müəyyən asıda vaxtda təşkil olunur, gününün sonunda yenə evlərinə qayıdılar, yəni normal həyata qayıdılar. Bunu onun üçün yaradılıb ki, bütün ahıllarımız ahıllar evinə düşməsinlər. Yəni, ev öz evlərində yaşamaqla onların müəyyən problemlərin həllində köməli gün ərzi xidmətlər görsədir. Yəni, alternativ xidmət kimi görsədilir ki, yəni, ahıllar evinə düşməsinlər həmin şəxslər. Aydın da bu zamana dək sosial xidmətlərin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq istiqamətində hansı işlər görülüb? Ümumiyyətlə, mən qeyd elədim, yəni əvvəllər axıllar ancaq sosial xidmət görsədilir, amma sosial xidmət haqqında qanundan sonra artıq dörd formada, yəni stasiyonar, yarım stasiyonar, evdə xidmət və sosial məsləhət yardımı xidmətləri görsədilir və yeddi növdə xidmətlər görsədilir. Bunlar pedagoji, psixoloji, bütün xidmətlər görsədilir. Yəni, beynəlxalq təcrübədə olan bütün xidmətlər çalışırıq görsədək. Keyfiyyətin yaxşılaşdırması məqsədində bizə xidmət görsədən təşkil əməkdaşlarımız təsir təlimlərə cəlb olunur. Bundan başqa da, yəni, sosial müsabiqə əksəriyyəti, yəni, Nazirliyin icrə etdi, ilah elənə ki, sosial müsabiqə qaydasında ixtisaslaşılmış qeyri-hökumət təşkilatlarına verilir ki, hansısa verilir ki, hansısa bu sahədə təcrübəsi var, bazası var. Yəni, həmin təşkilatlara verilir. Məsələn, məişət sorarçılığı ilə bağlı yardım mərkəzləri yaradılır. Hansılar ki, məişət sorarçılığı ilə bağlı fəaliyyət əvvəllər görsədilər, müəyyən çətinlikləri var. Artıq biz maliyyə və səhət ayırmaqdan bu problemləri həll edirik ki, Həmin şəxslər, yəni məşət uğraçılı qurbanlar, yardım mərkəzinin fəaliyyət görsəsini insan alıverir qurbanlar, yəni tək dövlət mərkəz məhsələrində yox, qeyri-hökumət təşkilatları da bu fəaliyyətlərə etə keçirir. Məqələm, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara və digər şəxslərə göstərilən sosial xidmətlərin genişləndirilməsi üçün əlavə tədbirlər haqda ülkə başçı tərəfindən imzalanan sərəncam, həm də məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslər üçün də sosial xidmətlərin dairəsinin genişləndirilməsinə bir imkan yaradı. Və məlum olduğu kimi məişət zorakılığından zərər çəkən insanlar, bunlar bu vaxta qədər mövcud olan sığınacaqlara üst tuturdular, yəni müxtəlif sığınacaqlara üst tuturdular və onlardan kömək dilirdilər və bundan sonra onları həm də sığınacaqları bu məişə zorakılığından zərər çəkmiş şəxslər üçün ayrılacaq mərkəzlər əvəz edəyəcək və bu mərkəzlər harada dikilməsi inşası nəzərdə tutulur və yenə də burada mexanizm necə olacaq, yəni insan alveri qurbanları da, fərqi yoxdur, ailə məişə zəminində zorakılığa məruz qalmış qadınlar da, uşaqlar da, bunlar hansı qaydıdır, həmin mərkəzdə yerləşdiriləcəklər? Yəni, qeyd edəyim, Sərəncam çərçivəsində artıq biz müfaliyyətə başlamışaq, yəni hələ ki, Bakı şəhərində bir insan nazirliyin yanında Dövlət Sosial Məndə Fondun bir insan alveri qurbanlarının yardım mərkəzi fəaliyyəti görsədir, nazirliyin özü bilinsə, amma digər xidmət genişləndirmək məqsədi ilə artıq qeyd edəyim, sosial lahiyyət çərçivəsində elan verilir və qaliblər müəyyən olunub, artıq qeyd edəyim, üç insan alveri qurbanlar yardım mərkəzi fəaliyyəti görsədəcək və beş məşət zorakı qurbanlarının yardım mərkəzi fəaliyyəti görsədəcək. Onlar təkə Bakıda olmayacaq, 
Ama Məşət Zorakılığı Şəmkirdə, Şəkidə, Ağcəbəddə, Bakıda fəaliyyət görs edəcək. Yəni, bunlar ilkin olaraq, yəni, Məşət Zorakılığı qurbanları özləri müraciət edə bilər, yəni, yəni, rayon şöbələrinə, həmin qeyri-hökumət təşkilatlarına. İnsan alıveri qurbanları isə ADN-nə olaraq Daxil İşlər Nazirliyindən bu siyahlar bizə təqdim olunur. Bu siyah əsasında bizim məhəməkçilərlər həmin qurbanlarla işləyir, onlara psixologi, hüquqi və digər yardımlar görsədilir. Paralel olaraq potensial insan alıveri qurbanları ilə marifləndirmə tədbirləri həyətə keçirilir. Yəni, bunlar, yəni, bu fəaliyyət başlanılıb. Amma qeyd elədiyiniz ki, mərkəzlərin tikintisi də nəzərdə tutulub Bakı şəhərində və digər bölgələrdə artıq növbəti ildən onların tikintisinə də başlanılacaq. Yəni, tikinti başlanılacaq bu proses yekunlaşana kimi, amma fəaliyyət davam edəcək. Yəni, qeyd elədiyim ki, lahiyyələr çərçivəsində həm məşət sonraki qurbanlarına sığınacaqlar da yerləşdirəcək. Yəni, nazirliyin sifarışı ilə bu işləri qeyri-hökumət təşkilatları həyətə kesiləcək. Onlara psixoloji, hüquqi yardımlar görsədiləcək. Onların cəmiyyəti inteqrasiyasının problemlərinin həllində köməkli görsədəcək. Yəni, məşət sonraki qurban Yəni, orada lahiyyət çərçivəsində gözə yaxın uşağa xidmət görsədilir. Yəni, orada sığınacaqdan söhbət ki, ola bilər ki, məsələn, müəyyən problemi var. Reaptəsək tədbirlər həyətə keçir, yenidən ailəyə qayıdır. Bundan başqa bizim Zabrat, Bakı şəhəri Sabınçı rayonu, Zabrat qəsəbəsində özümüzün məsələsi var. Baxımsız, kimsəsiz nazirliyin, yəni, baxımsız, kimsəsiz uşaqlar üçün sosial reaptəsə mərkəzi. Burada da uşaqlar, yəni, 25 yerlikdir, sığınacağı yerləşdirilər və 3-6 aylıq reaptəsiyə cəlb olunurlar. Reaptəsiyanın sonunda, yəni, çalışılır ki, bu uşaqlar ailəyələrə qayıtsın Bir neçə istisna haldanın, hamısı ailələri qayda bilmişdir. Yəni, ailələrlə də həmən paralel işlənilir ki, bu uşağın problemi həll olunsun, gələcəkdə uşağı ailəyə qayıtsın. Məsələn, məhşə zorakılığına məruz qalan qadınlarla bağlı vəziyyət necədir? Yəni, onların təbii ki, onlarda da müəyyən bir müddət yəqin ki, rehabilitasiya keçirir, amma onların yəqin ki, geriyə dönüşü bir az müşkül məsələdir. Yəni, o da hüquqi müstəvədə həll olunur. Yəni, bu ailəyə qayıtmırsa, müəyyən problem, hüquqi müstəvədə, yəni ailədən boşanma və s. problemlər həll olunur. Amma yenə də elə hallar olub ki, yəni ailəyə qayıtış da mümkün olub. Yəni, ailədən problem Zorakılıq qurbanları ilə həm də digər şəxslər psixologlar işdirməyə problemlərin həllində köməklik görsədilir. Həm belə istənən halda istənən hər halda çalışılır ki, vətəndaş aliyyə qayda bilsin. Yəni, misiya budur. Sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərlə də bağlı sosial xidmətlər göstərilir məlum məsələdir və bildiyimə görə bu yaxınlarda sizin ilə nazirlik tərəfindən əlilliyə olan şəxslər də istirahətə sosial mərkəzlərə göndəriliblər ki, yəni istirahət eləsinlər, həm də ki, müalicə olunsunlar. Yəni, bu say nə qədərdir? Yəni, onlara hansı istiqamətdə Nazirlik tərəfindən, yəni sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar, əlilliyə olan şəxslərdən hər il yayda istirahətləri, asıda vaxtları təşkil olunur. Yəni, bu il ərzində 1200-1300 adamı əhatə edir. Yəni, onlar digər şəxslərin normal istirahət etdiyi mərkəzlərə göndərilir, yəni nazirlik bu təşkil edir. Yəni, onların gediş-gəliş hamısı nazirlik tərəfindən həyata keçirilir və digər şəxslərlə bərabər imkanlar yadılır ki, istirahət eləsinlər, asıda vaxtı təşkil olunsun. Həmçinin sanatoriya kurut putyofqalarla təmin olunlar ki, müəyyən sanatoriya kurutda malzələrlə təmin olunsun. Bunların sayı isə, yəni sanatoriya kurut putyofqasının təmin olunan sayı isə 5000-6 min civarında olur ilə ərzində. Müqarim əmin, sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslər, konkret əllili olan şəxslərin seçimində hansı bir istirahat mərkəzlərində göndərilməsində və yaxud sanatoriya müalicəyə göndərilməsində şəffaflıq prinsipinə əməl olunur mu? Bəli, biz qeyd elədiyimiz lahiyyələr hamısı, yəni, Sosial müsabiqə qaydasında elanlar olunur, nazirliyin və digər mətbu orqanlarda nəşr olunur. Yəni, biz bu elanı verilir ki, məsələn, bu sayda vətəndaşlarımızın asıda vaxtın təşkil edilməsi istənilən təşkilat bu lahiyyədə iştirak eləyə bilər, yəni, sosial tərəfdaş kimi ödənilir nazirli tərəfindən bütün xəricdə. Yəni, bunu ki, seçiləndə də çalışılır ki, yəni, məhsədə qiymətləndirmə aparılır ki, bu məhsədə əlilli olan şəxslər üçün hər bir şərait olsun ki, onların sərbəst hərəkəti mümkün olsun, yəni məhsədə məhsədəlik belə deyib təmin olunsun. Yəni, bütün qeyd edilmə lahiyyələrin hamısı elanları nazirliyin saytında və digər mətbu orqanlarında qeyd olunur və nəticələr barədə də elanlar qeyd olunur. Yəni, nazirlikdə bu fəaliyyət məşğul olan komissiya mövcuddur və komissiya qiymətləndirir bu həm mərkəzlərin fəaliyyətin. Müqavilə bağlandıqdan sonra da müqavilənin icrası ilə bağlıdır. Ola bilər ki, hansı nöqsan olduqda dərhal təşkilata xəbərdarlıq göndərilir ki, yəni lahiyyənin lahiyyəncə icrası üçün müəyyən tədbirləri həyata keçirsin. Nazirliyin sifarişi ilə sosial obyektlərin tikintisi və təmiri sahələrində aparlan işlər nə yerdədir? Ümumiyyətlə, bu sahədə də bildiyiniz kimi artıq qeyd olunub. 
Nazirliyin bərpa mərkəzlərində, təmir işdə, əksəriyyətində, ümumiyyətlə, sosial xidmət məhsələlərimizdə demək olar ki, hamısını, ya Heydar Ali fondu, ya dövlət tərəfi təmin olunub, bu cari ilə artıq 2-3 sayılı sağlam psixonevroloji sosial xidmət məhsələlərimiz təmirlə bağlanacaqdır. Yəni, cari ilə əvvəldə 1 sayılı sağlamlıq psixonevroloji sosial xidmət məhsələmiz təmirdən, Heydar Ali fondu tərəfindən təmirdən sonra istifadə verilib. Digər bərpa mərkəzlərimizdə, 14 bərpa mərkəzimiz fəaliyyət görsədir ki, yaxın bir neçə ildə təmir olunan, bir neçəsi təmir olunub, yaxın bir neçə ildə hamısı əsaslı təmir olunacaq və yenilərin tikintisi də nəzərdə tutulub ki, bütün ölkə ərazisinin əhatə eləyəcəkdir. Biz qoyun mənim sonucu sualımı verim, yəni bu marifləndirici xarakterlidir. Ümumiyyətlə, sosial xidmətlərin genişləndirilməsi istiqamətində adımlar atılır və siz növləri də göstərdiniz, kateqoriyaları da izah etdiniz və sadəcə olaraq elə insanlar var ki, yəni onlar bundan məlumatsızdırlar və sosial xidmətlərdə məlumatsızdırlar. Konkret olaraq Sosial Müdafiə Nazirliyi və birbaşa bu işlə məşğul olan bölüm, şöbə hansı marifləndirici işlərə aparır? Çaxlar formasında və yaxud da ki, insanların özlərinə müraciət formasında hansı işlər görülür ki, yəni insanlar hamısı məlumatda olsunlar ki, bundan istifadə edirlər? Nazirliyin sayt Saytində bu barədə məlumatlar qeyd olunur, müxtəlif kanallarda sosial çarxlarımız gedir, yəni sosial şəbəkələrdə, nazirliyin sosial şəbəkələrdə də həm roliklər, həm marifləndirici məlumatlar hamısı yerləşdirilir və ən yaxın yaxınlaşdır ərazi üzrə rayon şöbəsinə dövlət üçün müraciət etmək, həm də sosial şəbəkələrdə də nazirliyin Yəni, belə deyək, çaxları var, yəni, bu arada məlumatları var, orada da baxsaz məlumatları görə bilər istənilən vətəndaş. Yəni, qaynar xəttimizə də müraciət edib, hansısa məlumatları ala bilər. Qaynar xəttinizin nömrəsi neçədir? 142 nömrəli, 142 sayılı qaynar xəttə müraciət edə bilərlər. Təşəkkür edirəm, müqanim əlim, çox sağ olun. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Sosial Müdafiə Fondunun Sosial Xidmətlər və Proqramlar Şöbəsinin müdürü Vüqar Behbudov idi. Sağ olun.